السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله نعمله ونستعينه ونستغفر ونبيه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما بعد الله بالله كرمي على غير الله نبي ان الله من بيري كنت على نفسي الله انسان دين سماذان النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم ورب بيدو اور وڑی وڑی مری بھی پرتی واندا مسجد صحابہ کل تابین بلد بہت تابین بلد آئی ماکن انہم اللہ علیہ وآلہ 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 پوری پاہا انتا وزر پلے کھڑا دو وڑی دلکی جائے انہم اللہ علیہ وآلہ 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 رحمان اللہ وآلہ 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 مکریہ سخدر لے پری وآلہ کوڑی ایک وآلہ تلے کڑند وآلہ 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 புதுவை செய்கிற போது நாம் அதற்கு முன்னர் பேண வேண்டிய நிபந்தனைகள் என்ன என்பதை பற்றியும் அதே போன்று புதுவுடைய பரந்துகள் என்ன இதுவெல்லாம் நாம் புதுவின் போது சுத்தப்படுத்தி இருக்க வேண்டிய கெடுகை இருக்க வேண்டிய பரந்தான உறுப்புகள் என்பதை பற்றியெல்லாம் பார்ப்போம் இதைத் தொடர்ந்து நாம் இன்றால் இன்றைய தினம் சுனன் உது موسیقی لا وضوع لمن لم يذكر اسم الله عليه وضوء سلوك سيكرا بوده يار الله في الفير نيني قرى بيلا يو اوڑي وضوء اوڑي قوضو يلا 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 عند حديث بورت وريلم اذا وضوء وضوء سنة نمك تريه بورت وريلا وضوء مدن ميانا ورى حديث اذا كارتا وضوء بسم الله صلى الله مرد بيتال وضوء سيارة دينا دل لأ Indonesia சுன்னத்தாக இருக்கு குடி விஷியங்கள் உது ஓடிய பரிபோர்ரமான் நன்மையி நாம் பெருவுதருக்காவிட்டி கூடியை பெருவுதருக்காவிட்டி தன் செய்கிறோம். அப்பாதல வந்து உது இல்லை இந்து சுன்னால் அதுவிடைய பொருல் இன்ன இந்து சுன்னால் உது ஓடிய பரிபோர்ரமான் நன்மை அவருக்கு கடைக்க Aramatnya cula dah berjuta nalo, kayi kali kadi berjuta, payi kupri juta, diri nama kini apa korang dengan sila sila lah abin. Adet dengar tu nama ini sila, Bismillah ber, suli kolor. Apadik sila amali ye, mulai ni apa nama anda Bismillah sila amali ye, udah orang ini ye tu orang, udah orang ini farudah kali peni, surut kali peni, farudah kali peni, aram mudah report kadi si beri lalu mudah sihir mudit dal, adu udah waha kerja kor. Alah Bismillah sila ni ye ini nala. Terima murmurah udus ini benti awal sih mila. Alah alah itu udus seara mul poyo udmo ingkra. Khabar ini nama kita tahu ini. Selera. Padahal alah bende udus yang boros tu orang ini tu bende udus orang ini sunnat tegri perdana mana tu. Ini cerita. Iran dah udus sunnah abis sunnah ini na. Ada. Abu dah udus na. Budi ambat dia orang udus dis. Abu Dawud, Rasulullah Muhammad pun dah hadis nuri leh dalam petra tu perlu sendiri. Abu Dawud orang tu pun jambat dia orang hadis yang dah hadis dalam petra. Jambat pun leh nuri orang ni tu sendiri lah. Abu 
அடுத்ததாக பல் துறக்குதல் இதை பற்றி நம்ம வந்து கடந்த பாடத்தில் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் இயற்கையான கடமைகள் என்ன என்பதை பற்றி சொல்லுகிற பாடத்தில் பல் தேய்ப்பது வந்து ஒரு சுண்ணத் என்பதை அதுடன் குறிப்பாக வந்து நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஒவ்வொரு நேர தொழுகைக்கு முன்னரும் உது செய்கிற போது பல் துளைத்துக் கொள்வார்கள் என்பது பற்றிய ஹதீஸ்களை பார்த்துருக்கிறோம் எப்படிலாம் வந்து பல் துளைப்பது என்பது கடமையாக இருக்கிறது கட்டாயமாக இருக்கிறது என்பது பற்றிய விஷயங்களை நாம் பார்த்துட்டோம் தொழுகையுடைய நேரத்திலும் ஒவ்வொரு வக்து தொழுகைக்கு நாம் நினைச்சிடும் பல் துளைக்கிறது என்பது சுண்ணத் விசல் அல்லா அவரை சுற்றுதாங்க லௌரா அசுக்க லௌரா அசுக்க அலா உமத்தி இல்லை அமர்த்து உம்பி சிவாக்கு இந்த புல் இஸ்லாம் இந்த புல்லில் உது என்கிற அறிவிப்பும் இருக்கிறது என்னுடைய உம்மத்திற்கு சிரமம் ஏற்படாது என்று இருந்தால் ஒவ்வொரு உதுவின் போதும் நான் அவர்களுக்கு பல் துளைக்குமாறு ஏவி இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லா அவர் சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து இது வந்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஆர்வம் ஊட்டக்கூடிய ஒரு செய்தியாக சொல்கிறாங்க இது ஒரு சுண்ணத் நபி சொல்லல்லா அவர் சொல்லுங்கள் அப்படித்தான் கடைபிடித்தாங்க சொல்லா வந்து ஒவ்வொரு நேர தொழுகையின் போதும் பல் துளக்குவார்கள் என்பதை என்ன செய்வாங்க நம்ம அதிசில பார்க்குறோம் அப்போ அடிப்படையில் இதுவும் உதவுடைய சுண்ணத்துகளில் ஒன்று உதவ செய்வதற்கு முன்பாக என்ன செய்வது பல் துளக்குதல் என்பது உதவுடைய சுண்ணத்துகளில் ஒன்று இந்த பல் துளக்குதல் என்பதை பொறுத்தவரையில் உதவை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பாகவும் செய்யலாம் உதவை நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் அதற்கு முன்னாலே என்ன செய்யலாம் அந்த நேரத்திற்கான பல் துளக்கக்கூடிய அந்த சுண்ணாவை நாம் நிறைவேற்றலாம் அதல்லாத போது நாம் வந்து வாய் கூப்பிடிக்கிறோம் இல்லையா அந்த வாய் கூப்பிடிக்கிற நேரத்தில் கூட என்ன செய்யலாம் அந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து பல் துளக்குதல் என்கிற அந்த சுண்ணாவை நிறைவேற்றலாம் வாய் கூப்பிடிக்கிறோம் அந்த நேரத்தில் என்னிச்சலாம் பல் தேய்ச்சிட்டு அப்படி வாய் கூப்பிடிக்கிறது என்பதை என்னிச்சலாம் நம்ம கடைபிடிக்கலாம் அப்போ அதற்கு முன்னால் நம்ம என்ன செஞ்சுருப்போம் கைகளை கழுகியிருக்கும் புது ஆரம்பிச்சிட்டோம் புது ஆரம்பித்து அதற்கு இடையில் என்னிச்சலாம் இந்த சுண்ணாவை நாம் நிறைவேற்றலாம் என்பதை என்னிச்சலாங்க இது குறித்து சுகார்கள் சொல்லி காட்டுறாங்க இப்போ இரண்டாவது சுண்ணத்து என்னன்னு சொன்னால் பல் துளக்குதல் என்பது மூன்றாவதாக கைகளை மூன்று முறை கழுகுவது அது முன் கையை சரிங்களா கையுடைய மணிக்கட்டு வரையில் உள்ள பகுதியை மூன்று முறை கழுகுறது இது சுண்ணத் என்றால் நம்ம வந்து உதவுடைய பருந்தகளை சொல்லும் போது கையை வந்து என்னது முட்டு கை வரை கழுகுறதா வந்து என்ன செய்யப்பட்டிருக்கு அல்லாஹு தலா குரானில் சொல்லி காட்டுவாங்க வாய்தீகும் இதன் மராஃபிக்கு உடைய முகங்களை கழுகிக் கொள்ளுங்கள் உடைய கைகளை முட்டுக்கை வரை கழுகிக் கொள்ளுங்கள் என்பதை அல்லா சொல்ல முட்டுக்கை வரைன்னு சொன்னால் இங்கிருந்து ஆரம்பித்து இது வரைக்கும் அப்போ அந்த கழுகுதலிலே முழுமையாக நினைச்சிடுவோம் உதவுடைய பரந்து நிறைவேறிடும் ஆனால் அதற்கு முன்னதாக நபி சல்லா அலி சொல்லும் அவர்கள் இப்படி உது செய்து காட்டினார்கள் என்கிற வடிவத்தை நம்ம பார்க்கும்போது அல்லாவின் குந்தர் சல்லா அலி சொல்லும் அவர்கள் முன்கையை என்ன செஞ்சாங்க முன்கை வரைக்குமே தனியாக கழுகுனாங்க இதை மட்டும் செப்பரேட்டாக தனியாக கழுகுனாங்க அப்போ இந்த முன்கை வரையிலும் கழுகுவது என்பது சுண்ணத் அதை மூன்று முறை கழுகலாம் ஒரு முறை கழுகலாம் இரண்டு முறை கழுகலாம் மூன்று முறை கழுகலாம் அது வந்து எல்லா உறுப்புகளுக்குமே இந்த அளவுகள் என்பது இருக்குது சரிங்களா அதற்கு அடுத்தபடியாக வாய் கொப்பிடிக்கிறது நாசிக்கு தண்ணீர் செலுத்துவது அந்த தண்ணீரை சிந்துவது சரிங்களா வாய் கொப்படித்தல் நாசிக்கு தண்ணீர் செலுத்துதல் தண்ணீரை வந்து இது சிந்துறது மூக்கு சிந்துறது இந்த மூன்று விஷயங்களையும் செய்கிறது இதுவும் சுண்ணல் வாய் கொப்படிக்கிற போதே என்ன செய்யலாம் நம்ம அந்த தண்ணீரையே நாசிக்கு நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் தனியாக தண்ணீர் எடுக்க தேவையில் ஒரு கையில் நம்ம இணைச்சிடும் தண்ணி அள்ளுறோம் அதில் இணைச்சிடும் ஒரு ஒரு பகுதியை அந்த தண்ணீர் ஒரு பகுதியை வாய் கொப்பிடிக்கிறது எடுத்துக்கொண்டு மிச்சத்தை என்ன செய்யணும் நம்ம நாசிக்கு செலுத்த வேண்டும் செலுத்தி அதை என்ன செய்கிறோம் சிந்தலாம் சரிங்களா இதை வந்து சுண்ணத்தாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிற விஷயம் இது சம்மந்தமாக அந்தாவின் தர்சன் அந்த அவர் சொல்லிட்டாங்க இல்லை அந்த தப்பூன சாய்மா நீங்கள் நோம்பாலியா இருந்தாலே தவிர அதல்லாத நேரங்களில் நாசிக்கு தண்ணீர் செலுத்துவதை நீங்கள் என்ன செய்யுங்க அளவு கடந்து அதை என்ன செய்யுங்க அந்த தண்ணீரை நாசிக்கு செலுத்துங்கன்னு சொல்றாங்க அதிகமா செலுத்துங்க அப்படி சொன்னா அதை சுத்தப்படுத்துறதுல நாம் என்ன சொன்னோம் கவனம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை அல்லாவின் முதல் சில அல்லா வலி சில முடி சொன்னார்கள் இந்த செய்தி வந்து அபூதாவுதுல நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாவது அதிக செயல்பட்டு நசையில எண்பத்தி ஏழாவது அதிஸ் அடுத்த 
அடுத்ததாக தேய்த்து கழுகுது தேய்க்கிறது கைகளை வந்து நம்ம என்ன செய்யுது கழுகும் போது கைகளை என்ன செய்யணும் தேய்க்கணும் நம்முடைய முட்டுக்கை போன்ற கழுதி பகுதியில் நம்ம நினைச்சிடும் கழுகுற வச்சுன்னா அந்த கைகளை என்ன செய்யணும் தண்ணீரை வந்து சொல்ல விட்டு அப்படி என்ன செய்யணும் தேய்க்கணும் அதே போல தாடி இருக்கிறவங்க தாடி என்ன செய்யணும் கோத வேண்டும் தாடிக்குள்ள வந்து தண்ணீர் செலுத்தி நிச்சயம் தாடிய இப்படி கோதணும் வெளிப்புறத்திலும் தாடியுடைய உட்புறத்தில் நிச்சயம் தண்ணீர் படும் அளவிற்கு தண்ணீர் நிச்சயம் உள்ள போகிறதுக்கு வசதியாக நம்ம நினச்சி அந்த கைகளை உள்ளே விட்டு விரல்களை உள்ளே விட்டு தாடி போதி நிச்சயம் அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம நினச்சினோம் செலுத்தணும் சரிங்களா இப்போ இந்த கோதி கழுகுதல் என்பது தேய்த்து கழுகுறது அல்லது கோதி கழுகுறது இதை வந்து அடுத்ததாக நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு சுண்ணல் உதுவின் போது கடைபிடிக்க வேண்டிய சுண்ணா நபி சல்லா வலிசனுடைய உது முறையை பற்றி சொல்லுகிற போது சொல்லப்பட்டிருக்கிற செய்தி என்ன சொன்னா உது செய்கிற போது தம்முடைய குடங்கைகளை என்ன செய்வாங்க அப்படியே தேய்த்து கழுவுவார்கள் தண்ணீரை சூழல விட்டு என்ன செய்வாங்க அந்த கடங்கைய வரைக்கும் என்ன செய்வாங்க அப்படி தேய்ப்பாங்க என்பது சம்பந்தமா என்று சொல்லக்கூடிய ஹதீஸ் நூலில ஆயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாவது ஹதீஸ் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு ஆயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு அதே செலுத்தி அதை போதுவார்கள் என்கிற செய்தி வந்து அபுதாவதுல நூத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாவது அதிச இடம் அடுத்தபடியாக ஆறாவது வலதை முற்படுத்துவது இந்த சுண்ணாக்களை நாம் நிறைவேற்றுகிற போது கைகளை கழுவுவதாக இருந்தாலும் சரி அதே போன்று முகம் கழுவுவதாக இருந்தாலும் சரி கால்களை கழுவுவதாக இருந்தாலும் சரி இந்த உறுப்புகள் எல்லாத்துக்கும் நம்ம என்ன சொன்னோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து வலதுலேருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் அது நம்ம வந்து உது விஷயம் இல்லை எல்லா விஷயத்திலும் நமக்கு மார்க்கம் சொல்லி காட்டுகிற ஒரு சுண்ணத்து தான் நம்ம வந்து என்ன வலதுலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது என்பது சரிங்களா அப்போ அந்த சுண்ணத்தை நம்ம வந்து நிச்சயம் உதவு செய்கிற போது பேண வேண்டும் காணிப்பு அவர்கள் எல்லா விஷயத்திலும் வலது வலதை முற்படுத்துவதை விரும்பக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் வலதுலேருந்து ஆரம்பிக்கிறத வந்து ரசுசலம் இருந்தாங்க விரும்பக்கூடியவர்களாக இருந்தாங்க செருப்படைகிற போதும் சரி சரிங்களா அதே போல வந்து ஆடை உடுத்து தலை வாருகிற போதும் சரி அதே போன்று சுத்தப்படுத்துகிற போதும் சரி எல்லா விஷயத்திலும் என்ன செய்வாங்க அதிசலல்லா வலிசலம் அவர்கள் வலதை முற்படுத்துவார்கள் அதை விரும்பக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் என்கிற செய்தி இப்போ இது அடிப்படையில் வந்து நம்ம உது செய்கிற போது உதவுடைய உறுப்புகளை வந்து வலதுலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது என்பதும் சொன்னது ஒருவர் மறதியாக என்ன செஞ்சிட்டாரு இடத்துலேருந்து ஆரம்பிச்சுட்டாரு ஒரு சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இடக்கை பழக்கம் இருக்கு அப்படிதான அவங்களுக்கு நம்மளோட நம்ம வந்து வலது கையை நம்ம பயன்படுத்துறது மாதிரி அவங்களுக்கு என்ன செய்வோம் இடது கை தான் முந்தி வரும் அப்படி ஒருத்தர் என்ன செஞ்சிடாரு இடந்து இடத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கிறார் அல்லது மறதியாகவே ஒருத்தர் என்ன செஞ்சிட்டாரு இடத்துலேருந்து ஆரம்பிச்சுட்டார் உதவுடைய அந்த அமல்களை அப்போதும் புது நிறைவேறிவிடும் புது என்ன செய்யாது புது நிறைவேறாமல் போகாது புது பாத்திலாகாது புது சேரும் புதுவில் வந்து நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் முதன்மையாக எழுது புதுவுடைய சுருத்துக்கள் இரண்டாவது புதுவுடைய பருந்துகள் இதுதான் மிக முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் சுண்ணத்தை பொறுத்தவரையில் இதையும் நம்ம பேண வேண்டும் இந்த சுண்ணாவான விஷயங்களை பொறுத்தவரையிலும் அதனுடைய பரிபூர்ணமான நன்மையை பெறுவதற்காக பரிபூர்ணமான கூலியை பெறுவதற்காக வேண்டி அல்லா விக்தர் செல்லா அப்படி சுண்ணாவை நாம் நினைச்சினோம் அதில் நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டும் சில போது இதில் வந்து தவறுகள் நிகழ் நிகழ்ந்து விட்டால் அது வந்து குற்றம் பிடிக்கப்படாது சுண்ணா விஷயத்தில் நாம் நினைச்சிட்டோம் முன்பின் இருந்துட்டோம் பிஸ்பில்லா சொல்ல மறந்துட்டோம் அல்லது வலதுலேருந்து ஆரம்பிக்க மறந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த செயலினால் அந்த அமர் என்ன செய்யாது பாத்திலாகாது என்பதை தான் நாம் நினைச்சினோம் கவனத்தில் கொள்ளும் மூன்றாவது ஏழாவதாக எல்லாவற்றையும் நாம் நினைச்சிருது மூன்று முறை செய்வது கை கழுகும் போது மூன்று முறை வாய்க்கு பிடிக்கும் போது மூன்று முறை 
முகம் கழுகும் போது மூன்று முறை அதே போன்று புட்டுக்கறி வேலையில் கழுகும் போது மூன்று முறை இப்படி என்ன செய்யுது கழுக வேண்டிய உறுப்புகள் அனைத்தையும் நன்றாக கவனிக்கிறோம் கழுக வேண்டிய அனைத்து உறுப்பை முழு அனைத்தையும் என்ன செய்யுது மூன்று முறை செய்கிறது இது சுண்ணல் ஒரு முறை கழுகினால் பரந்து நிறைவேறிடும் அப்படி சில அல்லா வலை சில முறைகள் சில போது உதோடி உறுப்புகள் என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க ஒரு முறை கழுகியுள்ளார்கள் சில போது இரண்டு முறை கழுகியுள்ளார்கள் சில போது மூன்று முறை அதில் அதிகபட்சம் என்னது மூன்று முறை மூன்றுக்கு மேற்பட்ட முறை நம்ம நிச்சயப்படாது உதோடி உறுப்புகளை கழுகக்கூடாது சரிங்களா மூன்று முறை என்பதுதான் நமக்கு சுண்ணத்து ஒரு முறை என்பதுதான் அதில் பறந்து சரிங்களா இப்போ மூன்று முறை செய்யலாம் இந்த கழுக வேண்டிய உறுப்புகள் மட்டும்தான் இப்போ அதில் வந்து எது விதிவிலக்கு பெறும் தலை வந்து விதிவிலக்கு பெறும் தலைக்கு மூன்று முறை மசக செய்யலாமா அப்படின்னா கிடையாது தலைக்கு ஒரு முறை தான் மச மசக என்பது ஒரு முறை தான் கழுக வேண்டிய உறுப்புகளை மட்டும்தான் நம்ம நினைச்சிடும் ஒன்று இரண்டு மூன்று இந்த எண்ணிக்கை நம்ம பயன்படுத்தலாமே தவிர மசகுக்கே இல்லை மூணு முறை கிடையாது சில பேர் வந்து பார்த்து சொன்னால் மசகு செய்யும் போது செய்வாங்க மூன்று முறை அதில் கூட முன்னேற்றி மட்டும் தான் தடவாங்க அது வந்து சரியான உருவுடைய வடிவம் அல்ல என்பதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு முறை உது செய்திருக்கிறார்கள் உதவுடைய உறுப்புகளை ஒரு முறை கழுகி இருக்கிறார்கள் அதே போன்று இரண்டு முறை கழுகி இருக்கிறார்கள் மூன்று முறை கழுகி இருக்கிறார்கள் என்பது சம்பந்தமான ஹதீச பாத்தீங்கன்னா புகாரில நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது ஆகிய மூன்று ஹதீஸ்கள்ல இந்த மூன்று விதமான வடிவங்களும் சொல்லப்பட்டது ஒரு முறை கழுகுனா என்கிற செய்தியும் இருக்கிறது இரண்டு முறை கழுகினாக என்கிற செய்தியும் இருக்குது மூன்று முறை கழுகினாக என்கிற செய்தியும் இருக்குது இப்போ நமக்கு வந்து தண்ணீர் பற்றாக்குறை இருக்கு அல்லது ஜமாத்து தவறி போகக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன செய்யலாங்க அந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு முறை உதவி செய்து கொள்வது ஒரு முறை கழுகி கொள்வதில் நம்ம வந்து நம்ம வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கலாம் அதை வந்து நம்ம வந்து நிச்சயம் விரும்பத்தக்க ஒரு காரியமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதே நேரத்தில் வந்து ஒரு முறை கழுகினாலும் சரி இரண்டு முறை கழுகினாலும் சரி முழுமையாக வந்து தண்ணீர் பட வேண்டிய இடங்களில் வந்து செஞ்சிருக்கணும் தண்ணீர் பட்டிருக்கணும் தண்ணீர் படாமல் போயிருக்கக்கூடாது எங்கேயாவது தண்ணீர் படாமல் போயிடுச்சுன்னா அப்போ அந்த உதவி என்ன செய்யாது சேராது அதில் குறிப்பாக வந்து உதவுடைய ஃபர்தான பகுதிகள் அதில் வந்து தண்ணீர் செலுத்தப்படாமல் போயிடுச்சுன்னா கட்டாயம் என்ன செய்யாது அந்த உது சேராது அப்படிப்பட்டவர் என்ன செய்யணும் திரும்பவும் உது செய்ய வேண்டும் அப்படி உள்ள நிலையில் நம்ம உது தொழுதுட்டோம் சொன்னால் தொழுதற்கு பிறகும் என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு அவன் உது செய்ய வேண்டியிருக்கிறது திரும்பவும் அந்த தொழுகையும் திரும்பி தொழ வேண்டியிருக்கு என்றால் தொழுகை இல்லாமல் உது சேராது அப்படிதானே தொழுகை இல்ல உது இல்லாமல் தொழுகை சேராது அப்போ நம்ம வந்து உது வந்து சரியாக செய்யாமல் நம்ம தொழுகையை வந்து சரியாக செஞ்சுட்டா கூட அது நமக்கு பயனளிக்காது இப்போ நாம் என்ன செய்யணும் முதன்மையாக வந்து உதவுடைய விஷயத்தில் கவனம் செலுத்தணும் அதற்கு அடுத்தபடியாக உதவுடைய எட்டாவது சுண்ணத்து உது செய்து முடித்ததற்கு பிறகு உதுவிற்கு பிறகு உள்ள துவாவை திக்கரை சொல்வது என்று இந்த ஷஹாதாவை சொல்வது அதே போன்று என்கிற இந்த துவாவை சொல்வது இதில் முதல் செய்தி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சஹை முஸ்லீமில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய ஹதீஸ் இரநூத்தி முப்பத்தி மூணா இரநூத்தி முப்பத்தி நாலாவது ஹதீஸ் சஹீல் புகாரி சஹீல் முஸ்லீமில் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலாவது ஹதீஸ் அதில் வந்து என்ன செய்யப்பட்டிருக்கும் ஷஹாதா சொல்வது சம்பந்தமாக சொல்லப்பட்டிருக்கும் கூடுதலாக இருக்கக்கூடிய இந்த துவாவை பற்றிய செய்தி வந்து திருமதியில் வரக்கூடிய ஹதீஸ் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது ஹதீஸ் இப்போ நாம் வந்து இந்த உது வந்து என்ன செய்கிறோம் எப்படி பரிபூர்ணமாக குறை சொன்னால் உது என்பது நம்முடைய புற சுத்தத்தை கொண்டு வரக்கூடிய விஷயம் நமக்கு வந்து வெளிப்படையான சுத்தத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கான வழிமுறை தான் என்னது உது நம்முடைய அகச்சுத்தம் உள்ளம் சுத்தம் சரிங்களா அது எதன் மூலமாக ஓஹைதன் மூலமாக அதனால தான் நம்ம நினைச்சிடும் இந்த உதுவை செய்து முடிந்ததற்கு பிறகு ஷஹாதாவை சொல்லுகிறோம் நாம் புறத்தோற்றத்தில் சுத்தமாகிவிட்டோம் என்பதற்கு உதுவும் நம்முடைய அகத்தோற்றத்தில் சுத்தமாகிவிட்டோம் நாம் வந்து சரியான கொள்கையில் தான் இருக்கிறோம் அல்லாஹு மட்டும்தான் வணங்குறோம் அல்லாஹு மட்டும்தான் வழிபடுகிறோம் 
அவனை நம்ப வேண்டிய விதத்தில் நம்பி இருக்கிறோம் அப்படின்ற அந்த நம்முடைய நம்பிக்கை பறை சார்ந்த பண்ணமாக தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சஹாதாவை முடிகிறோம் அதைத்தான் நம்பி சொல்லலாம் இருக்கிறாங்க நமக்கு உதுவிற்கு பிறகு அந்த உது முடித்ததற்கு பிறகு செய்ய வேண்டிய ஒரு சுண்ணாவாக அல்லாவின் முதல் சொல்லல்லா அலி சொல்ல முறையில் நமக்கு வழிகாட்டிய விஷயம் அப்போ இதையும் நாம் என்ன செய்யணும் புதுவுடைய சுண்ணத்தாக நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அப்போ இத்தனை எட்டு விஷயங்கள் சொன்னோம் இத்தனை விஷயங்கள் சொன்னோம் எட்டு விஷயங்கள் இந்த எட்டு விஷயங்களும் என்னது புதுவுடைய சுண்ணத்தாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இது எல்லாமே வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா திரும்ப ரிப்பீட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகே நம்ம இருந்தாலும் ஒன்று சரி ஆர்டர் வயசை சொல்லிடுறேன் முதலாவது பிஸ்மில்லா சொல்லுவது இரண்டாவது பல் துறக்குவது மூன்றாவது கைகளை கழுவுவது முன் முன் கையை சரிங்களா முன் கையை கழுவுவது மணிக்கட்டு வரையில் உள்ள பகுதியை கழுவுவது நான்காவது வாய்ப்பு பிடித்தல் நாசிக்கு தண்ணி செலுத்துதல் ஐந்தாவது தேய்க்கிறது கைகளை வந்து தேய்க்கிறது தாடிகளை என்ன செய்யறது போதுவது சரிங்களா ஆறாவது வளர்ந்தபுரத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது ஏழாவது கழுக வேண்டிய உறுப்புகளை மூன்று முறை கழுகலாம் மூன்று முறை என்பது சுண்ணத்து தான் ஒரு முறை செய்தாலே போதுமானது அதான் வந்து அதோடைய சரந்து சரிங்களா கட்டாயம் ஒரு முறை களி இருக்க வேண்டும் இரண்டு முறை மூன்று முறை என்பது அதிகப்படியாக செய்கிறது சரிங்களா அடுத்தது எட்டாவது திக்கிரு இது சார் பின்னாடி வரக்கூடிய இந்த திக்கிருகளை ஷஹாதாவை முடிவது துவாக்களை செய்வது இந்த எட்டு விஷயங்களும் உதவுடைய சுண்ணத்தாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் இதில் வந்து முந்தி பிந்தி ஏற்பட்டாலோ அல்லது நம்ம செய்யாமல் விட்டு விட்டாலோ குற்றம் பிடிக்கப்பட மாட்டோம் குற்றம் பிடிக்கப்பட மாட்டோம் தவறுதலாக விட்டாலும் சரி மறந்து விட்டாலும் சரி முன்பின் செய்தாலும் சரி இது குற்றம் பிடிக்கப்படுகிற விஷயம் அல்ல இது சுண்ணத்தான விஷயம் உது நிறைவேறிவிடும் அதனால் நாம் என்ன செய்யலாம் தொழுகையும் நிறைவேற்றலாம் இந்த இதெல்லாம் இதெல்லாம் செய்கிற போது கூட சில பேருக்கு என்ன செய்வோம் வஸ்வாஸ் உண்டாகும் இந்த வஸ்வாசின் காரணமாக செய்த உதவியை திருப்பி செய்து கொண்டிருப்பார்கள் அல்லது தண்ணீரை வீணாக்கி கொண்டிருப்பார்கள் அது மாதிரியான காரியங்கள்லாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பல இடங்களில் பார்க்குறோம் மக்களுக்கு வந்து உதவுடைய சட்டங்கள் தெரியாததன் காரணமாக இதோடைய பருந்துகள் என்ன என்பதை தெரியாததன் காரணமாக என்ன செய்கிறாங்க இது போன்ற சில செயல்கள் அதாவது சுண்ணாவாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை விடுபட்டதற்காக வேண்டியோ அல்லது மறந்ததற்காக வேண்டியோ திரும்ப திரும்ப என்ன செய்வாங்க உது செய்யக்கூடிய சில மக்களை பார்க்க முடியும் அப்போ அதெல்லாம் வந்து என்ன இல்லை இந்த உதவுடைய வழிமுறையில் அவசியம் இல்லாதது என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் இதற்கு அடுத்தபடியாக நம்ம வந்து உதவுடைய சிஃபத்து என்ன உதவுடைய பூர்ணமான வடிவம் என்ன இப்போ நாம் வந்து முதலாவது என்ன பார்த்தோம் உதவுடைய சுருத்துக்கள் நிபந்தனைகள் இரண்டாவது உதவுடைய பறந்துகள் மூன்றாவது உதவுடைய சுண்ணத்துகள் இப்போ இந்த மூணையும் சேர்த்து பர சுருத்துக்களையும் நிபந்தனைகளையும் அதே போன்று பறந்துகளையும் அதே போன்று சுண்ணத்துகளையும் இவை அனைத்தையும் பேணி நம்ம எப்படி உது செய்கிறது உது என்பதை நம்ம நடைமுறையில் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி நம்ம நினைக்கிறோம் பார்த்து இருக்கிறோம் முதலாவது வந்து நம்ம உது செய்வதற்கு முன்பாக நீயத்து கொள்ளணும் இதை நம்ம எதில் பார்த்த விஷயம் நிபந்தனைகளை பார்த்த விஷயம் இப்படிதானே நீயத்து இருக்க வேண்டும் என்பது உதவுடைய நிபந்தனை எல்லா அமருக்கும் நீயத்து அவசியம் அதில் உதவுக்கு என்னது நீயத்து என்பது அவசியமாக இருக்கிறது என்ன நீயத்து கொள்ளணும் நாம் உது செய்கிறேன் என்று நீயத்து பட்டால் போதுமா உதவுடைய நீயத்தை பொறுத்தவரையில் எப்படி உதவு செய்கிறேன் அது தொழுகைக்காக இருக்கலாம் செலாவத்திலும் குரானுக்காக இருக்கலாம் தவாசுக்காக இருக்கலாம் எதுக்கு வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் சரிங்களா அது நம்ம அதே நேரத்தில் அந்த வக்தில் இருக்கக்கூடிய தொழுகையாக இருக்கலாம் அல்லது அதற்கு அடுத்த வக்தில் வரக்கூடிய தொழுகையாக இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் நான் வந்து பஜருக்கு செஞ்ச உது இதை வச்சு நான் முகர் தொழ முடியாது அப்படின்னு கிடையாது உது இருந்ததுன்னு சொன்னால் நம்ம நினைச்சலாம் முகரையும் தொழுகலாம் முகருக்கு செஞ்ச உது அந்த முகர் தொழுகை தான் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ அசருடைய வக்து வந்துருச்சு இப்போ நான் வந்து நினைச்சினோம் அசருக்குன்னு சொல்லி தனியாக உது செய்யணுமா அப்படின்லாம் தேவையில்லை உது இருந்தது என்றால் உதுவை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனாலும் கூட இந்த ஜிதீதின் உது என்பது உதுவை வந்து புதுப்பிக்கிறது என்பது ஒவ்வொரு வக்துக்கும் தனித்தனியாக உது செய்வது என்பது அது நபி சொல்லாமடி சொன்னான் சரிங்களா நபி சொல்லா உதுவோடுத்தான் எல்லா நேரத்திலும் இருப்பார்கள் இருந்தாலும் கூட ஒவ்வொரு வக்திலும் தொழுகை கேடு செய்வாங்க நபி சொல்லவர்கள் உது செய்வார்கள் உது செய்வதை நபி சொல்லவர்கள் ஆர்வம் மூட்டியுள்ளார்கள் ஏனென்றால் உதுவுடைய உறுப்புகள் வந்து நம்ம நினைச்சிடுவோம் கழுகுற போது அந்த 
எப்படி அங்கிருந்து நீர் சுட்டுகிறதோ அது போன்ற நம்முடைய பாவங்கள் என்ன செய்யறது நம்மளை விட்டு கழுகப்படுகிறது என்பதாக நபி சொல்லலாம் அலி சொல்லாம் அவர்கள் சொல்லியதன் காரணமாக அந்த உதுவை நாம் என்ன செய்யறது திரும்ப திரும்ப செய்து கொள்வது சிறந்த விஷயம் ஒவ்வொரு வக்துக்கும் தனித்தனியாக உதவி செய்வது அப்போ அதில் நாம் என்ன கவனத்தில் கொள்ளணும்னு சொன்னால் தண்ணீர் இல்லாத பட்சத்தில் தண்ணீர் இல்லாத சூழ்நிலைகள் அப்போ அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் நாம் என்ன செய்யறது என்பதை தான் நம்ம கவனத்தில் கொள்ளணும் அப்போ அங்கே அப்போ நாம் என்ன செய்யறது ஒரு லோகருக்கு செஞ்ச உது இருக்கு அசுருடைய வக்து வரைக்கும் நம்ம அந்த உதுவை நம்மளால் பேண முடியும் உதுவில் நம்ம என்ன செய்யணும் பேணுதலோடு இருக்கிறோம் அப்போ நாம் என்ன செய்ய வேண்டியதில்லை திரும்பவும் உது செய்ய வேண்டியதில்லை ஏனென்றால் அங்கே நீர் பற்றாக்குறை இருக்கு சரிங்களா தண்ணீருடைய பற்றாக்குறை இருக்கு தண்ணீருக்கு பஞ்சமாக இருக்கு அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டியதில்லை அந்த உதுவை திரும்ப செய்ய வேண்டியதில்லை இருக்கக்கூடிய உதவி வைத்து கொண்டே நாம் தொடரலாம் அப்போ இதில் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்ன சொன்னால் உது என்பது தொழுகை தொழுகை மற்ற அமல்கள் இதெல்லாம் வந்து உது அவசியமோ எதற்கெல்லாம் உது அவசியம் சொன்னோம் ஒன்று தொழுகை தவாஃப் குரானை தொடுவதற்கு மசல் முசாப் இந்த மூன்று விஷயங்களுக்கு உது அவசியம் இப்போ இந்த மூன்று காரியங்களுக்கு அவனை தான் நம்ம உது செய்கிறோம் அப்போ அதில் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு அமலுக்கும் தனித்தனியான உது தேவையா என்று கேட்டால் இல்லை உதுவிற்கான நியத்து வந்து உது செய்கிறோம் என்பது தான் இருக்க வேண்டுமே தவிர இந்த அமலுக்கான நான் உது செய்கிறேன் அப்படின்றது கிடையாது சரிங்களா இரண்டாவது நாம் என்ன சொன்னோம் விஸ்மில்லா சொல்ல வேண்டும் இதை நம்ம எதில் சொன்னோம் சுண்ணத்தான விஷயம் உதவுடைய சுண்ணத் சரிங்களா அப்படின்னா இப்போ தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் முழுமையான வடிவத்தை பார்க்குறோம் உதுனா என்னன்றதை நம்ம பரிபூர்ணமாக அதோடைய விதங்களை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் அப்போ அந்த வடிவத்தில் நமக்கு என்ன வரும் இப்போ இந்த நெய் வரும் பறந்துகளும் வரும் சுண்ணத்தும் வரும் அதில் நடந்துடுது இப்போது சொல்லப்படுவதை நம்ம வந்து நிச்சிடுவோம் நடைமுறையில் நம்ம செய்யக்கூடிய உதவுடைய ஆர்டர் இது வரைக்கும் நாம் என்ன செஞ்சோம் சுருத்துக்களை வந்து சொல்லி காட்டணும் எட்டு விஷயங்கள் என்ன செஞ்சோம் நிபந்தனைகளாக சொன்னோம் அதே மாதிரி என்ன சொன்னோம் பறந்துகள் எத்தனை விஷயம் ஆறு விஷயங்களை வந்து பறந்தா சொன்னோம் இப்போது ஒரு எட்டு விஷயங்கள் வந்து சுண்ணத்தாக சொன்னோம் இது எல்லாமே வந்து தனித்தனியாக நம்ம பார்த்தோம் அதில் வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு நேரத்தில் பேண வேண்டிய விஷயங்கள் அது ஒட்டு மொத்தமாக நம்ம வந்து எப்படி நடைமுறையில் பேணுவது ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி நம்ம வந்து இதில் செய்கிறதுன்னு பார்த்தா இப்போ இப்போது சொல்லப்படுகிற இந்த ஆர்டர் தான் இந்த ப்ராக்டிக்கலான அப்போ அதில் வந்து என்ன வரும் சுருத்தும் வரும் பறந்தும் வரும் சுண்ணத்தும் வரும் சரிங்களா எல்லாமே வரும் இப்போ இப்போது நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த உதவோடைய பரிபூர்ணமான வடிவம் என்பது இந்த பாடத்தில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த அமைப்பில் தான் இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது நம்ம என்ன சொன்னால் பிஸ்மில்லா சொல்ல வேண்டும் மூன்றாவது நம்முடைய உண்கையை மூன்று முறை கழுக வேண்டும் சரிங்களா உண்கை என்ன செய்யணும் மூன்று முறை எப்படி நம்ம என்ன செய்யணும் கழுகணும் அதற்கு அடுத்தபடியாக வந்து என்ன செய்யணும் வாய்க்கு பிடிக்கணும் வாய்க்கு பிடிக்கும் போது தண்ணிக்கு என்ன செய்யணும் வாய்க்கு எடுக்கிற அந்த தண்ணியிலேயே மிச்சத்தை என்ன செய்யலாம் நம்ம காசிக்கு எடுத்துக்கலாம் காசி சிந்தலாம் வாய்க்கு பிடிச்சி துப்பலாம் சரிங்களா இந்த மூணு மூணு காரியத்தையும் ஒரே நேரத்தில் நம்ம செய்யணும் அதில் தனித்தனியாக எடுத்தாலும் தப்பு இல்லை வாய்க்கு தனியாக எடுத்துட்டு காசிக்கு தனியாக எடுக்கிறதுக்கு தப்பு கிடையாது ஆனால் நம்ம சொன்னால் என்னென்னு சொன்னால் ஒரு கவனத்தில் என்ன ஒரு கை அளவில் தண்ணியில் தான் என்ன செய்வாங்க அதை ரெண்டுத்துலேயுமே ரசு சிலமுக்கு செய்வாங்க இப்போ இதை என்ன செய்யணும் நம்ம மூன்று முறை செய்யலாம் அடுத்ததாக முகத்தை கழுவுவது முகத்தை என்ன செய்யணும் மூன்று முறை கழுகணும் முகம் சொன்னால் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குன்னா நம்முடைய முன் நெற்றி முடி இருக்கு இல்லையா நெற்றி இல்லை முடி அந்த முடியுடைய ஆரம்பத்திலேருந்து நம்முடைய தாடிக்கு பின்பகுதி வரை இருக்கும் கழுத்திருக்கு இல்லையா அந்த கழுத்துடைய இந்த இது வரைக்கும் சரிங்களா இது வரைக்கும் உள்ள பகுதி தான் நீளத்துக்கு வந்து என்ன செய்யுது நம்முடைய முகம் என்று சொல்வது இந்த இந்த அமைப்பில் என்ன செய்யணும் நம்முடைய காது சோனையிலேருந்து மறு காது சோனை வரையிலும் என்னது முகம் அப்போ நாம் வந்து கழுகி இருக்க வேண்டிய முகத்துடைய பகுதி என்ன இது வரைக்கும் நம்ம போய் கழுகி இருக்கணும் இந்த ஒரு வட்டத்துக்கு நாம் என்ன செஞ்சுருக்கணும் முகத்தை நம்ம கழுகி இருக்கணும் அடுத்ததாக இதில் தாடி இருக்கிறவங்க என்ன செய்யணும் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி தாடி என்ன செய்யணும் முகத்தை கழுகும் போது தாடி என்ன செய்யணும் தேய்க்கணும் தாடிக்குள்ளே நம்ம என்னுடைய கைகளை விட்டு என்ன செய்யணும் போதணும் சரிங்களா இது தாடி அடர்த்தியாக இருந்தாலும் சரி குறைவாக இருந்தாலும் சரி தாடி உள்ளவர்கள் அந்த சுண்ணாவை என்ன செய்யணும் நடைமுறைப்படுத்தணும் அதற்கு பிறகு என்ன செய்யணும் கைகளை முன் கையிலேருந்து ஆரம்பித்து முட்டு கை வரைக்கும் என்ன செய்யணும் கழுகணும் முன் கையிலேருந்து முட்டு கை வரைக்கும் அப்போ இதிலே வந்து என்ன செய்யும் விரல்கள் நடந்தும் அதாவது நம்ம வந்து முன் கையை வந்து நம்ம முதல்ல மூன்று முறை கழுகினாலும் கூட திரும்ப நம்ம என்ன
வேற இல்லாத ஆரம்பிக்கணும் சரிங்களா நான் இது வரைக்கும் ஏற்கனவே கழுகிட்டேனே இதை மட்டும் செப்பரேட் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைச்சு கூடாது தண்ணி எடுத்து இப்படி கழுகக்கூடாது ஏன்னா இந்த உறுப்பை அதாவது கைகளை நீங்கள் வந்து முட்டுக்கை வரை கழுகி கொள்ளுங்கள் என்பது நமக்கு பரலா சொல்லப்பட்ட வழிமுறை சரிங்களா அப்ப அந்த இடத்துல அல்ல ஆயிடுச்சு செஞ்சிருக்கிறான் எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கிறான் கைகள் அப்படின்னு சொன்னா இங்க இருந்து அல்ல ஆரம்பிக்க சொல்றான் நீங்க வெறும்னே இந்த குடங்கையை மட்டும் என்ன செய்யுங்க குட்டு வரைக்கும் கழுகுன்னு சொல்லலாது வைத்தியக்கும் இளல் மராபிக்கு உங்களுடைய முகங்களையும் உங்களுடைய கைகளை என்ன செய்யுங்க கைகளை குட்டு வரை கழுகுங்கள் கைகளுடைய முடிவு பகுதியை சொன்ன தவிர அல்லா ஆரம்பத்தில் சிறிது இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கும் சொல்லல அப்ப கை என்று சொன்னால் நம்ம என்ன செய்யணும் விரல் உட்படுத்த நம்ம என்ன செய்யணும் கழுகணும் அப்ப அதனால வந்து நம்ம ஏற்கனவே முன்கையை வந்து மூணு முறை கழுகிட்டோம் இப்ப நாம என்ன செய்ய வேண்டியது இல்லை இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சா போதும் நம்ம வந்து அதுல இருந்து என்ன செய்ய கூடாது இந்த பகுதியை விதிவிலா காக்கக்கூடாது ஆரம்பிக்கும் போது என்ன செய்யணும் இந்த முட்டு கை வரை கழுகக்கூடிய அந்த நேரத்துல கையுடைய முழுமையா தான் நம்ம என்ன செய்யணும் விரலுடைய ஆரம்பத்துல இருந்து முட்டு கை வரையில நாம கழுகி இருக்கும் அதற்கு அடுத்தபடியாக நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் மசக செய்யணும் சரிங்களா மசக செய்யணும் எங்க இருந்து முன்னற்றியில இருந்து ஆரம்பித்து பிறரி வரைக்கும் நினைச்சினோம் கொண்டு போகணும் நம்முடைய கைகளை உங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு அப்படி நினைச்சினோம் பிறடி வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டு அதே அமைப்புல திரும்ப நினைச்சினோம் நம்முடைய கைகளை முன்னெற்றி வரைக்கும் கொண்டு வரணும் இதான் மசம் உடைய வரையும் இதற்கு பிறகு நினைச்சினோம் இந்த மசுல நினைச்சியும் எப்படி சொல்லலாம் அவர் சொன்னாங்க இல்லையா அது உதுனானி மினராஸ் இரண்டு காதுகளும் தலையை சார்ந்தது தலையுடைய பாட்டு வெளிப்புறம் <laughs> வெளிப்புறம் இருக்கு இல்லையா அந்த வெளிசே புறப்பகுதியை வந்து செய்யறது தடவதற்கு மச செய்வதற்கு நம்ம பயன்படுத்தணும் சரிங்களா இதுதான் மசகுடைய வடிவம் அதற்கு அடுத்தபடி அனுப்பிச்சோம் கால்களை கழுகணும் கால்களை வந்து அனுப்பிச்சோம் வலது காலை கழுகணும் கடுக்கால் வரையிலும் கழுக வேண்டும் காலுடைய கடுக்கால் இருக்கு இல்லையா கடுப்பகுதின்றது அந்த தூங்கி நிக் தூக்கி நிக் கூடிய எலும்பு அந்த எலும்பு வரைக்கும் என்ன செய்யணும் நம்ம நம்ம வந்து கழுகணும் இந்த காலை கழுகும் போது நம்ம நினைச்சணும் கால் பெறல்கள் நகை இடுக்குகள் நினைச்சணும் தேய்த்து கழுகணும் நிறைய பேர் நினைச்சுவாங்க தண்ணி அப்படியே ஊற்றிட்டு போவாங்க அது மாதிரி இல்லாம காலுடைய அந்த நகம் நகக்கண்கள் அதே போட்டு காலுடைய இடுக்குகள் இதெல்லாம் நினைச்சணும் நம்ம தேய்த்து கழுகணும் சரிங்களா தரையில போட்டு தேய்ச்சி நம்ம நினைச்சுவாங்க சில பேர் காலுடைய அடிப்பகுதிய வெண்மையாக்குவதற்கு முயற்சி செய்வாங்க வெண்மையாக்குதல் நல்ல விஷயம் தான் நம்ம அதை வந்து தவறு என்று சொல்லவில்லை அடிப்பகுதியில் சில அழுக்கு இருக்கு படிந்திருக்கக்கூடியது அது வந்து நஜிசாவும் அசுத்தமா இருக்காது படிந்திருக்கும் அதை வந்து அப்படி என்ன செய்யணும் தேய்ச்சி நம்ம சுத்தப்படுத்தணும் நிர்பந்தம் இல்லை சரிங்களா நம்ம காலை சுத்தமா வச்சுக்கிறதுக்காக நம்ம செஞ்சோம் சொன்னா அது நல்ல விஷயம் விரும்பத்தக்க விஷயம் ஆனால் உதுவின் போது ஒவ்வொரு உதுவின் போது நம்ம செய்யணும் இப்ப நீங்க கேரளா எல்லாம் போனீங்கன்னு சொன்னா எல்லா மசூதுகளையும் என்ன செஞ்சிருப்பாங்கன்னா காலை உரைச்சி கழுகுறதுக்காக வேண்டி ஒரு இடத்த வச்சிருப்பாங்க கல்ல வந்து என்ன செய்வாங்க கொத்தி வச்சிருப்பாங்க பாறாங்கல்ல கொத்தி வச்சிருப்பாங்க அல்லது அதற்குனே என்ன செய்வாங்க ஒரு சில கற்களை வந்து என்ன அந்த காலுடைய அமைப்பிலேயே நம்ம வந்து நல்லா போட்டு தேய்ச்சி உரைக்கு உரைச்சி வரைத்து கழுகுறதுக்காக நீங்க செஞ்சிருப்பாங்க அந்த அமைப்பில் அங்கே வந்து செஞ்சு வச்சிருப்பாங்க அதுக்கு கால் கழுகுறதுக்கு ஒரு தனி பகுதி இருக்கு அங்கே போயிட்டு வசதி செய்வோம் நம்ம வசதிக்கு என்றானா காலை கழுகணும் அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு அந்த ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு சொன்னா அங்கே வந்து செம்மண்ணு தான் அதிகமாக இருக்கும் தரையில் வந்து நம்ம காலு வச்சோம் சொன்னால் அந்த செம்பண்ணு நினைச்சிக்கும் அது அப்படியே படிஞ்சிடும் காலுடைய நிறத்தை மாற்றிடும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் மழையாக இருக்குன்னு சொன்னால் சகதி ஆகிடும் இப்போ அதனால் நினைச்சிடாங்க அவங்க அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பில் வச்சுருக்கிறாங்க அதில் தவறு இல்லை ஆனால் அப் ஆரம்பிக்கும் நினைச்சுவாங்க காலை ஆரம்பித்து அப்புறம் தான் நினைச்சுவாங்க தனியாக போயிட்டு ஊசி ஆரம்பிப்பாங்க இதை நாம் நினைச்சுனா அப்படி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா இரண்டு முறை நம்ம வந்து சேர்ந்து ஒரு உறுப்பு தாண்டி தண்ணீரை செலவு செய்கிறோம் இப்போ அதை நாம் குறைத்துக் கொள்வதற்காக நினைச்சிடும் காலை கழுகும் போதே நம்ம நினைச்சிடலாம் இந்த கைகளை வைத்துக் கொண்டு தேய்க்கிறதும் காலை உரசுறதும் நம்ம செஞ்சுக்கணும் அதனால் எப்படி தான் வந்து நினைச்சணும் கால்களை வந்து கழுகக்கூடிய நேரத்தில் வந்து நினைச்சிடும் நம்ம உதவி செய்ய வேண்டும் சில பேருக்கு வந்து 
கைகளோ கால்களோ துண்டிக்கப்பட்டிருக்கும் சில பேருக்கு என்ன செய்யும் கைகளோ கால்களோ துண்டிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்போ அவங்க எப்படி செய்யறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா துண்டித்ததற்கு போக மிச்சமுள்ள பகுதிகள் அது வரைக்கும் என்ன சொன்னவங்க ஒருத்தருக்கு இது வரைக்கும் கை இல்லை அப்போ என்ன சொன்னவர் இங்கேருந்து புட்டு கை வரை உள்ள பகுதி என்ன சொன்னவர் கழுகணும் சரிங்களா கால் இல்லை கால் வந்து கணுக்கால் வரைக்குமே போச்சு அப்படின்னு சொன்ன என்ன செய்யறது அவரு கழுகவே தேவை இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் அதற்கு மிச்சமாக உள்ள பகுதி என்ன சொன்ன அவருடைய முனைய அவர் கழுகணும் உதாரணமா கையை என்ன செய்யறோம் இது வரைக்கும் வெட்டப்பட்டிருந்தா இந்த வெட்டப்பட்ட கழு கழியோட இந்த இது இருக்கு இல்லையா மனப்பகுதி இருக்கு இல்லையா அது அவர் கழுகணும் கட்டளைட்டு <laughs> அதை நீங்கள் நினைச்சினோம் என்ற அளவுக்கு நீங்கள் அதை நிறைவேற்றுங்கள் அப்போ ஒரு மனிதன் வந்து நினைச்சிறான் அவனுடைய ஏழாமையின் போதும் அதை அவனால் எப்படி செய்ய முடியுமோ அந்த விதத்தில் அதை நிறைவேற்றுறான்னு சொன்னால் அதுதான் அவன் நினைச்சிறான் அல்லாவிற்கு அஞ்சி குழுவுடைய வடிவம் என்பதாக நினைச்சிறாங்க இந்த அதிசயம் இந்த ஆயத்தை முற்பு முற்படுத்தி நினைச்சிறாங்க அவர்கள் சொல்லி காட்டுறாங்க இந்த ஆயத்தை பார்த்தீங்க சொன்னால் சுருத்து தகாபுல் அறுபத்தி நாலாவது அத்தியாயத்துடைய பதினாறாவது வசனம் அதே போன்று ஹதீஸ் புகாரில வந்து வருது ஏழாயிரத்தி இருநூத்தி எண்பத்தி எட்டாவது ஹதீஸ் ஏழாயிரத்தி இருநூத்தி எண்பத்தி எட்டாவது அதற்கு பிறகு என்ன சொன்னோம் ஒருவரைக்கும் புதுவுடைய உறுப்புகளில் ஏதாவது ஒரு பகுதியை வந்து நினைச்சிட்டோம் நம்ம கழுகாமல் விட்டு விட்டோம் நம்ம வந்து நினைச்சிட்டோம் நிறைய பேர் வந்து இந்த தண்ணீரை ஊற்றி காலை கழுகும் போது என்ன செய்வாங்கன்னா அது டாப்பில் திறந்து கழுகும் போதாக இருந்தாலும் சரி ஜெகில கொண்டு ஊற்றுறதா இருந்தாலும் சரி காலுடைய பின்பகுதியை நினைச்சிட்டுருவாங்க கவனிக்காம விட்டுருவாங்க இப்போ நம்ம சொன்னது மாதிரி சொன்னதுதான் அடிப்படையில் அவர் உட்காந்து அதை தேய்த்து கழுகா விட்டால் தண்ணி தண்ணி அப்படியே ஊற்றுறாங்க இல்லையா அந்த ஊற்றக்கூடியவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா நிறைய பேர் என்ன செய்வாங்க பின்பகுதியை கவனிக்காம விட்டுருவாங்க அவங்க முன்பகுதி கால் கழுக கழுகப்பட்டிருக்கும் ஈரமாக இருக்கும் ஆனால் பின்பகுதி என்ன செய்யாது ஈரமாகவே இருக்காது அப்படிப்பட்ட நிலையில் ஒருத்தர் வந்து தொழுகிறார்னு சொன்னால் அவருடைய தொழுகை என்ன செய்யப்படாது ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது அவர் தொழுது முடித்தாலும் கூட அவர் நிச்சயம் திரும்ப தொழுணும் நபி சொல்லா அவர் சில மக்கள் நிச்சிறாங்க ஒரு முறை மசிதிற்கு வருகிறார் ஒரு மனிதனுடைய காலில் நினைச்சிருது ஒரு சிறிய வட்டம் அளவு இருக்கு ஒரு நகைக்கன்ற அளவுக்குன்னு அவருடைய காலில் வந்து ஈரப்படாமல் இதை பார்த்த உடனே நபி சொல்லா சொன்னாங்க தன்னுடைய காலில் ஒரு நாணயம் அளவிற்கு திரகம் அளவிற்கு சில தண்ணீர் படவில்லை நபி சல்லா அலி செல்லம் அந்த மனிதன் திரும்ப செய்யுங்க அதே போன்று தொழுகையும் திரும்ப நிறைவேற்றுங்க சரியாக கவனித்து கழுக மாட்டாங்க இப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு காட்சியை ரசுசலாம் வந்து சொல்கிறாங்க பார்க்குறாங்க அப்போ ரசுசலாம் சொன்னாங்க வயலுள்ளில் அல்காபி மினன்னார் இந்த கால்களுக்கு அதாவது பின்னங்கால்களுக்கு நாசம் தான் உண்டாகட்டும் நெருப்பு நிறக நெருப்புடைய நாசம் உண்டாகும் என்பதாக நினைச்சிட்டாங்க விசுலாம் உங்களை எச்சரிக்கிறாங்க இந்த செய்தி வந்து புகாரியில் வந்து நூற்றி அறுபத்தைந்தாவது அதிசயம் இடம்பெற்றது
ராம வந்து புதுவுடைய சுருத்துக்களையும் புதுவுடைய சரதுகளையும் பேணினால் போதுமானது புது நிறைவேறினோம் சின்னத்துக்களை நம்ம இது சில பேணாவிட்டாலும் தவறில்லைன்னு சொன்னோம் சரிதானே தவறில்லைன்னு சொன்னோம் இதற்கு என்ன ஆதாரம்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பொதுவாக வந்து புக்காக்கள் என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க நம்முடைய கடமைகளை பொறுத்தவரையில் எது பரந்து எது சுண்ணத்து எது வாஜ்பி நீட்டி செஞ்சுருப்பாங்க அதை வந்து தரம் பிரித்திருப்பார்கள் இதெல்லாம் வந்து சுருத்துகள் இது அந்த அடிப்படையில் தான் வந்து சுக்கு நூட்களை வந்து தொகுக்கப்பட்டது சுக்கு என்கிற பாடமே எப்படி தொகுத்திருப்பாங்க ஏவப்பட்டிருக்கிற விஷயங்களில் எதை வந்து நம்ம வந்து ஷர்த்துக்களாக எடுத்துக்கொள்ளும் இப்போ வந்து இந்த விசில் அல்லாவோ சுமர்களோ அல்லது அல்லாவோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு சுருத்துக்கள் நிபந்தனைகள் இதெல்லாம் உங்களுக்கு பறந்துகள் என்று என்ன செஞ்சுருக்க மாட்டாங்க பெருவாரியான இடங்கள்ல சொல்லி இருக்க மாட்டாங்க சுசலம் அவர்கள் வந்து செஞ்சாங்க சொல்லு குமார் ஆயிட்டு மணி சொல்லி நான் எவ்வாறு தொழுவதாக நீங்கள் காண்கிறீர்களோ அவ்வாறு தொழுங்கள் என்று சொன்னாங்க தொழுகையுடைய விஷயத்துல எது வந்து நமக்கு சுருத்துகள் எது எது பறந்துகள் எது சுண்ணத்துகள் என்று நபிசலம் சொன்னாங்களா அப்படி என்ன சில எல்லாத்தையும் நபிசல் அல்லாஹ் தனியா என்ன சில பட்டியலிட்டு காட்டப்பட்ட ஆனா அதை வந்து என்ன செஞ்சாங்க பிற்காலத்தில் உளவாக்கள் என்ன செஞ்சாங்க சஹாபாக்கள் சஹாபாக்களிடமிருந்து கல்வியை பயின்ற தாபியன்கள் தாபியன்களிடமிருந்து கல்வியை பயின்ற தகவல் தாபியன்களிட்டு இந்த ஃபுகாக்கள் என்ன செஞ்சாங்க இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் சலஃபு சாலிங்களை சேர்ந்த நல்ல அறிஞர்கள் நினைச்சாங்க அதை மக்களுக்கு எளிமையாக புரியும்படி வகைப்படுத்தினாங்க இந்த வேலையை சேர்ந்தது யார் உளமாக்கள் தான் சரிங்களா அப்போ இதற்கு என்னன்னா ஆதாரம் இருக்குது அடிப்படை இருக்குது அந்த அடிப்படையில் தான் சொல்கிறாங்க உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நபி சொல்லல்லா வலி சொல்லுறாங்க இன்னா ததிம்பு சலாத்த ஹதிக்கும் ஹத்தா இஸ்மியல் உது உங்களில் ஒருவர் உதுவை பரிபூர்ணமாக செய்யாத வரையில் அவருடைய தொழுகை பரிபூர்ணமாகாது உதுவை முழுமைப்படுத்தாத வரையில் அவருடைய தொழுகை முழுமை பெறாது எப்படி முழுமைப்படுத்தணும் கம அமர ஹுல்லா அல்லா எப்படி கட்டளை இட்டானோ அது மாதிரி பாருங்க என்ன சொன்னாங்க அல்லாஹ் கட்டளையிட்டதை போன்று உதுவை முழுமைப்படுத்தாத வரையில் ஒருத்தருடைய தொழுகை முழுமை பெறாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி சொல்லுவாங்க பாருங்க விஷயங்களை <laughs> இந்த பரதான விஷயங்களை செய்யாத வரைக்கும் தான் அவருடைய தொழுகை பரிபூர்ணமாகாதுன்னு சொன்னாங்க சுண்ணத்தான விஷயங்களை சொன்னாங்களா இப்ப நபிசல் நமக்கு சொல்லி காட்டிய இந்த புதுவுடைய வடிவம் இது மட்டும் தானா இது வந்து குரான்ல இருக்கிறது தானே அப்படித்தான் சொன்னாங்க எப்படி வந்து கம அமர ஹுல்லா அல்லா வந்து உதவி செய்ய வேண்டும் என்று ஏவி உள்ளானோ அது மாதிரி ஒருவர் வந்து செய்யறாங்க புதுவை பரிபூர்ணப்படுத்தாத வரையில் அவருடைய தொழுகை முழுமை பெறாது என்று சொன்னாங்க இப்போ இந்த ஹதீஸில் சொல்லப்பட்டு சொல்லப்பட்ட செய்தி என்ன குரானில் சொல்லக்கூடிய அந்த வசனம் ஐந்தாவது அத்தியாயத்துடைய ஆறாவது வசனத்தில் வந்து அல்லா என்ன முறையை உதுவுக்கு சொல்லி காட்டினானோ அந்த முறையை தான் ரசூல் அவங்க நிறாங்க இந்த ஹதீஸில் சொல்லி காட்டுறாங்க இதை சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அது மாதிரி செஞ்சால் தான் வந்து தொழுகை நிறைவேறும் சொல்கிறாங்க அப்போ தொழுகையில் நமக்கு கூடுதலான நன்மை தருகின்ற விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரசூசலாம் அவங்களுடைய சுண்ணாவை நம்ம பேணுவது சரிங்களா இதில் வந்து அந்த சுண்ணாக்கள் நம்ம வந்து விடுபட்டாலும் தவறு இல்லை என்று சொன்னதற்கான ஆதாரம் இதுதான் குரானில் நமக்கு ஆதாரம் இருக்கு ஹதீஸில் நமக்கு ஆதாரம் இருக்கிறது ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து சில பேர் இதை வந்து தெரியாம இப்போ உலமாக்கள் சுண்ணாக்கள் இல்ல ஒரு கருத்தை மட்டும் நீங்க முன் வச்சீங்கன்னா உலமாக்கள் ஆயிரம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் கேட்க முடியுமா புக்காக்கள் சொன்னாங்க அதெல்லாம் கேட்க முடியுமா அதுக்கெல்லாம் என்ன ஆதாரம் என்று செய்வாங்க ஒரு கேள்வி எழுப்புவோம் இப்போ அந்த கேள்வியில இருந்து நம்ம என்ன புரிய வேணும்னு சொன்னா புக்காக்கள் இவர்கள் என்ன அதாவது புக்காக்கள் என்று சொன்னால் மார்க்கத்துடைய சட்டங்களை தரம் பிரித்து அதில் எந்த எது வந்து நம்ம செய்யணும் எது செய்யக்கூடாது என்கிற வரைவிளக்கடங்களை அதுக்கான நிர்ணயித்து அந்த சட்டங்களுடைய சட்டங்களை நம்ம எப்படி அணுகணும் என்கிற அந்த அணுகுமுறை நமக்கு சொல்லி தந்தவங்க தான் புக்காக்கள் அப்போ அவங்களுடைய இன்பம் மட்டப்படுத்தக்கூடிய ஒரு கேள்வி தான் இது அவங்க வந்து என்ன செஞ்சாங்க தெரியாமல் சொல்லிட்டாங்க ஆதாரம் இல்லாமல் பேசிட்டாங்க அப்படின்னு எல்லாத்துக்கும் அவங்க ஆதாரம் குறிப்பிட்டு என்ன செய்ய மாட்டாங்க சொல்ல மாட்டாங்க ஏன் சொல்ல மாட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க ஹதீஸு நூலை தொகுக்கிறாங்க சரிங்களா அவங்க என்ன சொல்றாங்க சட்ட நூலை தான் தொகுத்திருக்கிறாங்க இப்ப சட்டத்தினுடைய அளவு கோடி என்ன அதற்குரிய வரம்பு வரையறைகள் என்ன என்பதை சொல்லிட்டு போவாங்களே தவிர ஒவ்வொன்றுக்கும் இனிசி மாட்டாங்க இப்போ உதாரணமா பாத்தீங்கன்னு சொன்னா
இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் வந்து புத்தகத்தில் இருந்து சொன்னாலும் அதற்கு பலதற்கு நான் என்ன செஞ்சுருக்கிறேன் உங்களுக்கு ஹதீசை நான் தனியாக ரெஃபர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறேன் நான் கேள்வி வரும் அப்படின்றது காமெடி சரிங்களா நம்ம மக்கள் அந்த பக்குவத்தில் தான் இருக்கிறாங்க ஒரு பெரிய ஒரு ஃபக்கியாக இருக்கிறாரு அவர் சொன்னார்னா அப்போ அவர் ஆதாரங்கள் இல்லாமல் சொல்லலை அவருக்கு ஆதாரம் இருக்கு எனக்கு தான் அந்த ஆதாரம் தெரியல என்ற ஒரு மனநிலையில் நம்ம போக மாட்டோம் நம்ம என்ன செய்வோம் எனக்கும் ஆதாரம் தெரியும் நீங்கள் சொன்ன ஆதாரம் சரியா இல்லையா அப்படின்றத நான் வந்து நிச்சிறேன் அதை வந்து வேலிடேட் பண்ணுறேன் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுறேன் அப்படின்ற அடிப்படையில் கேள்வி வரும் அப்போ அதற்காக வேண்டி தான் நம்ம நிச்சிரோம் தனியாக இதற்கான இப்போ வந்து இந்த டைரியிலேருந்து நிச்சிருக்கோம் நம்ம குறிப்பெடுத்து வந்துருக்கோம் ஒவ்வொன்றும் அவங்க வந்து பாயிண்டாக மட்டும் சொன்னாங்க அந்த பாயிண்ட்டுக்குரிய அதிசயம் என்ன அப்படின்றத நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கிறோம் ரெஃபர் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறோம் சரிங்களா பெருவாரியா சுக்கு நூட்களை பொறுத்த வரையிலும் இப்படிதான் இருக்கும் அதனால தான் நீங்கள் எரிஞ்ச முடியாது சுக்கு நூட்களில் ஆயத்துக்களையும் அதிசயங்களையும் இணைச்சிக்கிறது மேற்கோள் காட்டக்கூடிய ஒரு விதத்தை நம்ம பார்க்க முடியாது சில இடங்களிலே தவிர மற்ற இடங்களே நினச்சிவோங்க அந்த செய்திகள் அப்படியே சொல்லிட்டே போயிடுவோம் சரிங்களா சில இடங்களுக்கு தேவையான இடங்களுக்கு மட்டும்தான் அவங்க வந்து ஹதீசில் கொண்டு வருவாங்க சட்டங்களை சொல்லக்கூடிய நேரங்களில் அந்த சட்டங்களை அவங்க வந்து நினச்சிவோங்க ஆயத்திலிருந்தும் ஹதீசிலிருந்து தான் அந்த சட்டங்கள் எடுப்பாங்க ஆயத்தும் ஹதீசும் தான் என்னது சட்டங்களுக்கான மூலாதாரம் அந்த மூலாதாரத்திலிருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு சாராகத்தான் நினைச்சுவாங்க இந்த சுக்கு நூட்கள் தொகுக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்றத நம்ம கவனத்தில் கொள்ளணும் இந்த செய்தி இப்போ நம்ம சொன்ன முடியா பிசல் அல்லா அலி சில முறை அல்லா ஏவி இதை போட்டு நீங்கள் நினைச்சினோம் உங்களுடைய உதவை நீங்கள் பரிபூர்ணப்படுத்த அதை வரைக்கும் உங்களுடைய தொழுகை உடைமையடையாது என்று சொன்ன அந்த அரிசை பொறுத்த வரைக்கும் முசலதா சொன்ன சுனன் அபுதாவுதில் வந்து எட்நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டாவது அரிசை இடம்பெற்றிருக்கு எட்நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு சுன நசையில் வந்து ஆயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தஞ்சு இப்போ இந்த ஹதீசில் என்ன செய்யப்பட்டிருக்குன்னா நமக்கு வந்து தோ உது வந்து நிச்சயம் பரிபூர்ணமாக்கணும் சொல்லி இருக்கு பரிபூர்ணமாக்கணும் என்பதற்கான அர்த்தம் வந்து நம்ம நிறைய தண்ணீரை பயன்படுத்துறதும் கிடையாது நிறைய மக்கள் அப்படி தான் நிச்சயங்க வாரி வாரி தண்ணி என்ன செய்வாங்க இறச்சிட்டே இருப்பாங்க எதற்கு உது செய்வதற்கு அப்படி ஒரு ஒரு ஆள் குளிக்கிற அளவுக்கான தண்ணீரை நம்ம என்ன செய்வோம் இன்னைக்கு உது செய்யறதுக்கு பயன்படுத்துவோம் பிஸ்லல்லாஸ் அவர்கள் வந்து என்ன செஞ்சாங்க ஒரு முத்தளவுல தண்ணீர் நினைச்சாங்க உது செய்தார்கள் ஒரு ச அளவு தண்ணீர் நினைச்சாங்க குளித்தார்கள் என்ன நினைச்சிரும் ஹதீஸ்ல பார்க்கறோம் இவ்வளவு தண்ணீர்ல ரசுல நினைச்சாங்க இந்த கையில நம்ம அப்படி அல்லா எவ்வளவு தண்ணி வருமோ அந்த தண்ணீர்ல ரசுல என்ன செஞ்சாங்க உது செய்தார்கள் என்கிற ஹதீஸை பார்க்கலாம் இப்போ உது செய்கிறதுக்கு அவ்வளோ போதும் ஒரு ஒரு டம்ளர் அல்லது ஒரு ஒரு அரை ஜெக்கு தண்ணீர் தான் போதும் என்ன செய்யலாம் நம்ம உதுவை முழுமையாக செய்யலாம் சுண்ணாவுடைய சுண்ணாவை பேணி உதவு செய்யலாம் இப்போ தண்ணீரை வந்து என்ன செய்யறது வாரி வாரி இழைக்கிறது என்பது உதவுடைய முறை அல்ல காரணம் எத்த வந்து அவங்க இது முத்தி ஒய்த்தசுல் பிஸ்ஸா இல்லை ஹப்சத்தி அமதாதின் சஹீத் புகாரில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு ஹதீஸ் அஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு முத்த அளவு தண்ணீர் என்ன செய்வாங்க உது செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் அதே போன்று ஒரு ச அளவில் ஒரு ச அல்லது ஐந்து அந்தாது அஞ்சு முத்து பயன்படுத்தி நினைச்சிருந்தாங்க ரசுல்லா வந்து குடிக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தாங்க அப்படின்றத நினைச்சிடும் பார்க்கலாம் இன்னைக்கு வந்து தண்ணீர் பற்றாக்குறை பல இடங்களில் என்ன செய்யறது தண்ணீர் இல்லாமல் ஆச்சு பூமியில் வந்து தண்ணீர் இல்லை கேப் டவுன் சிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள ஒரு ஊர் என்ன செஞ்சாங்க ஜீரோ டே அப்படின்னு சொல்லி செஞ்சாங்க ஒரு நாள் அவங்க வந்து அனுசரிச்சிட்டாங்க என்ன எதற்காண்டி அந்த ஊரில் என்ன இல்லை தண்ணியே கிடையாது கிரவுண்ட் லெவல் வாட்டர் என்பது வந்து ஜீரோ எங்கேயுமே அந்த ஊரில் எங்கேயுமே என்ன இல்லை தண்ணி கிடையாது அதனால் அவங்க என்ன சொன்னாங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனிதன் இத்தனை லிட்டர் தான் பயன்படுத்த வேண்டும் குடிப்பதற்கு குளிப்பதற்கு என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க அவங்க வந்து அளந்து கொடுத்து கொண்டிருக்கிறாங்க அரசாங்கமே என்ன செஞ்சுருக்கு அதற்கான உத்தரவை பிறப்பித்திருக்கு யாருக்கும் வந்து என்ன செய்யக்கூடாது கிடைக்கக்கூடிய தண்ணீரை வீணாக்கிவிடக்கூடாது பாழ்படுத்தக்கூடாது அந்த நிகழ்வை முன்னிட்டு சில ஊர்களை நினைச்சிறாங்க மக்களுக்கு வந்து ஒரு அவேர்னஸ் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகிறாங்க ஒரு ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் ஒரு மனுஷன் குளிக்கலாமா அப்படின்னு நினைச்சிறாங்க ஒருத்தர் குளிச்ச டெமோ டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் நினைச்சிறாங்க செயல்முறை விளக்கத்தை செய்கிறாங்க அதைத்தான் ரசல்லா மொழி சொன்னாவில் நமக்கு சொல்லப்பட்டது சரிங்களா இப்போ அதனால் வந்து தண்ணீரை வந்து நினைச்சு நம்ம சிக்கனமாக தான் பயன்படுத்த வேண்டும் அதிகமாக அதை வந்து நினைச்சக்கூடாது வீணடிக்கக்கூடாது அல்லா வீட்டு தரிசல் அல்லா வரிசை வந்து செஞ்சாங்க தண்ணீரை விரயம் செய்வதை தடுத்தார்கள்
அஃபில் வுதூ இஸ்ராஃப் வுதூல கூடவா இஸ்ராஃப் இருக்கு வீண் விரயம் சொல்லும் இல்ல நம்ம அந்த வீண் விரயத்தை என்னப்பா செஞ்சிட்டு இருக்கேங்கறத ரசூல் சல்லம் கேட்கும்போது வுதூ செய்வதிலும் கூடவா இஸ்ராஃப் இருக்குது என்ன நிச்சறாங்க அந்த sahabi நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்துல கேக்குறாங்க அப்ப ரசூல் சல்லம் சொல்றாங்க நாம் வைன் குத்த அலா நஹரின் ஜார் நீ ஓடுற ஆருக்கு பக்கத்துல இருந்தா கூட என்ன செய்யணும் தண்ணீர நீ வந்து விரயம் செய்ய கூடாது அங்கே நாம் என்ன செய்யணும் அளவாகத்தான் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லி இருக்காங்க இந்த செய்தி வந்து முஸ்னத் அஹமதுல இப்னு மாஜால எல்லாம் இடம் பெற்றிருக்கிறது அஹமதுல பாத்தீங்க சொன்னா ஏழாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாவது ஹதீஸ் முஸ்னத் அஹமதுல ஏழாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாவது ஹதீஸ் அதே போல இன்னொரு ஹதீஸ்ல வந்து ரசூல் சொல்லாம் சொன்னாங்க என்னுடைய உம்மத்துல வந்து சுத்தம் செய்வதில் வரம்பு மீறக்கூடிய மக்கள் வருவார்கள் அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்க உம்மத்துல என்ன செய்வாங்க சுத்தம் செய்யறோன்ற பேர்ல தண்ணியை வந்து நிச்சிருது நிறைய விரையம் செய்யக்கூடிய மக்கள் தோன்றுவார்கள் என்பதை நபி சல்லா சொன்னார்கள் என்பதை முஸ்லத் அகமதுல வந்து ஏழாயிரத்தி பதினாறாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுவத்தி எட்டாவது அதிக செய்யப்பட்டிருக்கு அதே போன்று நம்ம வந்து உது செய்கிற போது அந்த உது வந்து கிடைக்கிறதுக்குன்னு ஒரு விஷயத்தா இருக்கிறான் உதுவை பாழ்படுத்துறதுக்கு அப்படி உதுவின் போது நமக்கு விஸ்வாசம் ஏற்படுத்துவதற்காண்டி ஒரு சேத்தா இருக்கிறான் அவன் பேர் என்ன தெரியுமா யாருக்கு தெரியுமா அவனுடைய பேரு வல்ஹான் சொல்லுவாங்க வல்ஹான் அப்படி தொழுகையில வந்து நம்ம தொழுகையில டிஸ்டர்ப் பண்றதுக்கு ஒருத்தர் இருக்கிறோம் இல்லையா அவன் பேர் என்னது ஹின்சர் சரியா அது மாதிரி உதுவை வந்து நமக்கு என்னது உதுவுல நமக்கு கவனக்குறைவை ஏற்படுத்துவதற்காக வேண்டி உதவு செய்கிற போது நம்ம அதை வந்து மரக்கடிக்க செய்வதற்காக வேண்டி நம்ம வந்து அதிகமான தண்ணீரை வந்து உதவின் போது நம்ம வீண் அடிக்க வைக்க வேண்டும் என்பதற்கு நின்றுச்சுனா விஸ்வாசம் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு செய்தா இருக்கிறான் அந்த செய்தா என்ன செய்வா நம்மள அதிகமான தண்ணீரை பயன்படுத்துவதற்கும் கழுகி உறுப்பை திரும்ப திரும்ப கழுக வைக்கிறதுக்கும் நம்ம உதவு சரியா செஞ்சுட்டோமா இல்லையான்ற ஊசலாட்டத்தை நமக்கு ஏற்படுத்துவதற்கு அவன் சிறான் முயற்சி செய்து கொண்டிருப்பான் அல்லாவின் புதர் சில அல்லா அவர் சொன்னாங்க இன்னரில் உதவு செய்தானா உதவுக்கு ஒரு செய்தா இருக்கிறான் உதவுக்கு செய்தா இருக்கிறான்னா நடத்தம் உதவு செய்கிற போது அவங்கள வந்து நம்மள இடையூறு ஏற்படுத்துவதற்கான ஒரு செய்தா இருக்கிறான் யுகால் லஹு அல் வல்ஹான் அவனுக்கு வந்து வல்ஹான் என்று சொல்லப்படும் அவனுடைய பேர் என்னது வல்ஹான் பத்தக்கு வஸ்வாசல் மாயி நீங்க வந்து இந்த தண்ணீரில் ஏற்படுகின்ற வஸ்வாசை ஊசல் ஆட்டத்தை நீங்க என்ன செஞ்சீங்க அஞ்சு கொள்ளுங்கள் என்பதாக அபி சல்லா அலி சொல்லம் சொன்னாங்க இந்த செய்தி வந்து திருமதியில வந்து ஐம்பத்தி ஏழாவது அதிசா இடம்பெற்றிருக்கிறது ஏவப்பட்டுள்ளை <laughs> வசதிற்கு வரும் வரும்போதே நம்ம நிச்சனோம் துவா செய்ய வேண்டும் வசதிற்குள்ள நுழைகிறோம் அப்போ துவா செய்ய வேண்டும் உதவு ஆரம்பிக்கிறோம் அல்லாவின் பேர் கூற வேண்டும் ஏனென்றால் அல்லாவின் பேர் கூறுபடு கூறப்படுகிற போது தான் ஷைத்தா என்ன செய்கிறான் சிறுமி அடைவான் இப்போ அவனை சிறுமியாக்காமல் அவனுக்கு பெருமைப்படுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய விதத்தில் நாம் நம்முடைய அமல்களை செய்யும் போது அவனுடைய ஊசலாட்டம் நமக்கு அதிகமாக தான் இருக்கும் அந்த ஊசலாட்டத்தை நம்ம தர தவிர்த்து கொள்வதற்காக வேண்டி அதிலிருந்து நம்ம வந்து விடுபடுவதற்கான வழிமுறைகள் நமக்கு என்ன செய்யப்பட்டிருக்கு மார்க்கத்தில் சொல்லித்தரப்பட்டிருக்கு அதை நம்ம வேணும் நம்ம வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம வந்து கடைபிடிக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தால் இஷா அல்லா நமக்கு என்ன செய்யலாம் இது போன்ற ஊசலாட்டங்களை தவிர்த்து நம்முடைய அமல்களை உதுவாக இருக்கட்டும் அல்லது தொழுகையாக இருக்கட்டும் அல்லது இன்ன பிற இபாதத்துகளாக இருக்கட்டும் அதை நாம் என்ன செய்யலாம் பேணுதலோடு நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் நமக்கு கிடைக்கும் அதற்கான வாய்ப்பு நமக்கு உண்டாகும் இஷா அல்லா என்ன செய்யணும் நம்ம அதை கவனத்தில் கொண்டு நம்முடைய தொழுகைகளை நம்முடைய அமல்களை நாம் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் வல ரஹ்மா நம்ம அனைவருக்கும் தகுதி சேர்த்தும் இஷா அல்லா இதோட நம்ம வந்து இந்த உதவு பற்றிய பாடத்தை வந்து முழுமைப்படுத்தி விட்டோம் இதற்கு அடுத்தபடியாக நம்ம வந்து என்ன செய்ய இருக்கு கால் உரைக்கு மசக் செய்வது என்பது பற்றிய பாடத்தை தான் நம்ம பார்த்து இருக்கிறோம் வரக்கூடிய நம்முடைய சுற்று வகுப்பில் இன்ஷாலா இந்த தலைப்பை நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா கால் உரைக்கு மசக் செய்வது அதே மாதிரி தலைப்பா அடைந்திருந்தால் அந்த தலைப்பாவுக்கு நம்ம செய்யறது மசக் செய்யறது என்பது போன்ற சட்டங்கள் அதை வந்து நம்ம எப்போ பயன்படுத்தலாம் அதற்குரிய கால வரம்பு என்ன அல்லது அதற்குரிய அளவுகோல் என்ன என்ன நிபந்தனைகளை நம்ம வந்து நிச்சயம் அந்த கால் உரையின் போதும் அல்லது தலப்பாயின் போதும் நம்ம கடைபிடித்திருக்க வேண்டும் என்கிற விஷயங்களை பற்றி சாதனை செய்கிறோம் இந்த வகுப்பில் நம்ம 
வரக்கூடிய அந்த இருக்கக்கூடிய பாடத்தில் நம்ம சாலா தெரிந்து கொண்டு இருக்கிறோம் இது சம்பந்தமா இப்போது நம்ம பேசப்பட்ட அந்த விஷயங்கள் சம்பந்தமா ஏதாவது சந்தேகம் தான் கேளுங்க